Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story Seperti biasa ketemu gue lagi Adrian Buat kalian yang baru nemu channel gue Channel ini adalah salah satu channel di Indonesia yang sangat fokus ngebahas hal apapun seputar dunia jam tangan Dari mulai sejarah, review, perbandingan, guidance, education, lifestyle, dan lain-lain Jadi kalau kalian pecinta jam tangan kayak gue Atau lagi mulai mendalami dunia horologi Kalian berada di channel yang tepat Jadi jangan ragu buat subscribe Karena gue pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel ini. Quick wrist check, hari ini gue lagi menikmati Boulder Expedition Indonesia Limited Edition. Sebuah jam tangan hasil kolaborasi merek Boulder dengan Time Indo, dengan spesifikasi yang tinggi, bermovement Swiss, dan berkonsep casual dengan dominasi warna biru, dipadukan dengan linen dial berwarna silver grey yang keren. Ukurannya pas cuma diameter 41mm, dan buat gue jam tangan ini ada harga, ada kualitas, Dan yang pasti ada eksklusivitas, karena cuma dibuat 49 pieces doang. Jam tangan ini baru aja gua review, silahkan cek videonya. Dan kalau kalian mau jam tangan ini, silahkan langsung masuk aja ke website gua, oke? Okay? Oke, okay, setelah beberapa video gua yang fokus ke review jam tangan, hari ini gua mau coba balik lagi ke zona santai di hari Minggu, biar kontennya nggak bosen. Seperti yang kalian tahu, ada banyak banget hal menarik yang ada dalam dunia jam tangan atau horologi. yang menjadikannya sebuah industri yang sangat digemari, terutama di kalangan kaum pria. Ada banyak aspek yang nggak akan pernah habis kalau gue bahas. Tapi dari semuanya itu, berujung di satu poin, yaitu harga. Di titik ini, actionnya ada dua. Buat yang ada duit, ya beli. Buat yang nggak cukup duitnya, ya mungkin cuma mimpi, atau cari alternatif harga yang lebih terjangkau dengan spek yang kurang lebih sama. Nah, di bagian ini gue sering banget nemuin banyak benturan-benturan atas harga dari sebuah jam tangan tersebut. Ada yang bilang worthy, ada yang menerima kualitas atas harganya, ada juga yang bingung harganya beda jauh tapi speknya kurang lebih sama, dan gak sedikit juga yang mengharapkan kesempurnaan dari sebuah harga yang murah. Sebenarnya gue pernah bikin video soal penentu harga di video lama gue, dan video gue soal 8 hal penting penentu jam tangan. Kalau kalian belum nonton, link-linknya udah gue taro di bawah. Tapi gue coba rangkum dan bahas lebih clear lagi di video kali ini. Topik hari ini adalah dibalik harga jam tangan. Oke, langsung aja gue bahas. Pada umumnya, harga sebuah jam tangan ditentukan oleh dua hal, yaitu yang tangible dan intangible. Yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Nah, keduanya gue bakal breakdown lagi lebih detail. Dan gue bakal mulai dari yang tangible aspek dulu. Gue breakdown lagi jadi dua. Pertama adalah technical spesifikasi. Ini merupakan hal yang paling mudah dan sering banget dijadiin patokan orang-orang dalam menilai harga jam tangan. Simpelnya, spek rendah, harganya murah. Spek tinggi, harganya lebih mahal. Dan kalau diperhatiin komponen spesifikasi dari jam tangan itu, ya dari dulu gitu-gitu aja. Nggak banyak berubah, jadi buat bagian ini relatively gampang dinilai. Apa aja itu technical spek? Walaupun gue yakin kalian banyak yang sudah tahu, tapi gue coba jabarin lagi. Satu, material dari jam tangan itu sendiri. Sekarang ini udah banyak banget macam-macam material yang dipakai dalam membuat sebuah jam tangan. Ada stainless steel, ada titanium, ada gold, ada bronze, ada brass, carbon, sapphire, plastik, aluminium, atau bahkan yang berbahan kayu. Dan yang paling umum digunakan adalah yang bahannya stainless steel. Itu pun masih banyak lagi jenisnya. Gua bicara yang umum aja dulu, titanium, platinum, gold, bronze, forged carbon. Nah, bahan ini semua itu biasanya lebih mahal dibandingin dengan bahan stainless steel. Pasti akan berpengaruh sedikit banyak ke harga jam tangan itu sendiri. Terus yang kedua adalah material kristalnya. Ada yang plastik atau mika, ada yang mineral crystal, ada yang hard lex, ada hazelite, 
Dan ada juga yang biasa jadi patokan harga tinggi adalah sapphire crystal. Itu pun masih bisa dibedain lagi. Ada yang pakai entire reflective coating, baik yang single ataupun double entire reflective coating. Ada juga yang nggak pakai entire reflective dan lain-lain. Nah, soal kristal ini juga gue pernah bahas di video lama gue, linknya udah gue taruh di bawah. Yang ketiga adalah bahan dial dan detail dari dialnya. Material dari sebuah dial jam tangan sekarang ini juga ada macam-macam. Ada yang ceramik, ada yang stainless steel, ada yang aluminium, dan ada juga yang bahannya meteorite yang membuat harganya lebih mahal dari dial berbahan biasa. Bahkan ada juga yang skeleton dial yang pastinya membutuhkan effort untuk membuatnya dan lebih berdampak kepada harga yang lebih tinggi lagi. Lalu buat soal dial detail, kita bicara apa aja yang ada di dial sebuah jam tangan. Ada yang marker-markernya itu di print biasa, ada juga yang applied marker atau yang ditempel, lalu ada juga yang bahan markernya white gold kayak Rolex misalnya. Terus buat yang struktur dialnya ada yang single layer, ada yang multi layer, sandwich dial, dan lain-lain. Sederhananya yang di print biasa doang itu lebih murah dibandingin dengan applied marker. Dan yang dialnya single layer standar, logikanya lebih murah dibandingin dengan yang multi layer dial. Oke, lanjut lagi yang keempat. Yang sering dijadiin patokan harga juga adalah bahan bezel dan bahan insertnya. Bahan bezel biasanya sama dengan case-nya, tapi ada juga yang beda. Ada yang case-nya steel, bezelnya gold misalnya. Selain itu buat jam tangan diver ada yang insertnya aluminium, ada yang bahannya stainless steel, ada yang bronze dan ada yang ceramic insert yang selalu dijadiin patokan buat harga tinggi. Yang kelima adalah bracelet dan buckle class material. Nah, di bagian ini juga macam-macam. Ada yang rubber, ada yang leather strap, ada yang premium leather strap, ada yang custom handmade strap, stainless steel bracelet, gold, NATO, dan lain-lain. Nah, kalian bisa bandingin harga di bagian ini juga, karena masing-masing gampang dicari patokan harganya. Selain bahan strapnya, buckle-nya juga bisa mempengaruhi harga walaupun sangat sedikit. Buckle yang standar yang biasa itu harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan yang premium solid class. Oke, berikutnya yang keenam adalah Luminous. Super Luminova biasanya dijadiin standar atau patokan untuk harga yang bagus. Dan ini pun udah gue pernah bahas di video sebelumnya, linknya juga udah gue taruh di bawah. Lalu yang ketujuh adalah movement dan fiturnya. Nah, ini biasanya yang berpengaruh sangat signifikan ke harga sebuah jam tangan. Pada umumnya, movement quartz lebih murah dibandingin dengan movement mekanik. Terus juga ada yang movement buatan China, misalkan yang Seagull, ada yang Japan made, kayak yang Seiko NH35A, ada yang buatan Swiss, kayak Swiss ETA atau Celita yang ada di boulder yang gue pakai ini, yang bikin harganya jadi lebih mahal. Soal jenis-jenis movement, gue juga udah pernah bahas, linknya udah gue taruh di bawah juga. Selain jenis dan movementnya buatan mana, kompleksitas fitur juga menentukan harga dari sebuah jam tangan, terutama yang di movement mekanik. Chronograph movement kayak Falzok 7750 harganya pasti lebih mahal dan jam tangannya pun pastinya jadi lebih mahal. Belum lagi fitur-fitur yang lebih kompleks lagi kayak moon face dan lain-lain pasti lebih mahal lagi. Nah soal fitur komplikasi ini gue juga udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Biasa linknya ada di bawah. Lanjut lagi terakhir bagian spek yang mempengaruhi harga adalah water resistant atau kemampuan bertahan di dalam air. Sederhananya semakin tinggi atau semakin dalam kemampuan water resistantnya harganya akan semakin mahal. Bahkan ada juga yang dilengkapi dengan fitur helium escape valve yang sedikit banyak berpengaruh kepada harganya. Selain itu ada juga yang ISO certified yang udah pasti bikin harganya lebih mahal. Dan soal water resistant ini gue pernah bahas di video gue sebelumnya, linknya gue taruh di bawah juga. Oke bro, berikutnya masih di tangible aspect. Gak cuma sekedar spek yang tinggi dan material yang premium, hal lain yang mempengaruhi harga juga adalah eksekusi finishing dari sebuah jam tangan yang secara fisik bisa dirasain dan bisa dilihat di build quality dari jam tangan itu sendiri. Gua akui di era digital ini membuat gambar dan video jadi sangat menarik dan kelihatan sangat bagus. Tapi secara build quality, lebih akan kelihatan dan kerasa kalau kalian pegang secara langsung atau dibuat lebih detail melalui video atau gambar seperti yang gua pernah bandingin antara yang harga 2 juta dengan yang harga 5 juta di salah satu video gua. Linknya udah gua taruh di bawah juga. Karena memang ada banyak hal yang bisa dinilai di bagian ini. Misalkan finishing case-nya yang halus, nggak kasar, age-nya juga nggak ada yang kerasa tajam, dan lain-lain. Contoh aja jam tangan Loreo yang murah, finishing case-nya berasingnya agak kasar. Terus fitment dan finishing crown juga bisa beda-beda. Ada yang presisi, ada yang enggak. Ada yang geriginya kasar, ada juga yang halus. Selain itu fitment bezel juga bisa kalian lihat. Ada yang menyisakan gap, ada yang rapet banget. 
Terus ada juga yang aksen putar bezelnya kasar, ada juga yang solid. Contohnya Pagani Design model yang gue punya ini, build quality-nya sih bagus, tapi rotating bezelnya nggak bagus. Ada juga yang bezel placement-nya solid, ada juga yang goyang atau bouncing. Jadi macam-macam. Finishing crystal juga bisa dilihat. Ada yang dibentuk dengan bagus, dan ada juga yang fitment-nya nggak presisi. Seperti yang pernah gue bahas di video gue, yang ngebandingin antara Hemdal Sharky dengan Netunes Aqua. Selain itu, bagian dial detail juga kadang banyak yang nggak bisa kelihatan kalau nggak di zoom. Contoh Hemdal Sharky yang ini, yang masih kelihatan mark bekas tempelannya, atau yang skeleton merek Earnshaw yang pernah gue bahas kemarin, kalau di zoom kelihatan agak kasar. Lalu printing yang ada di dialnya kayak logo atau tulisan-tulisannya, itu juga bisa kalian lihat, ada yang rapi, ada yang enggak. Oke, berikutnya yang bisa dilihat juga adalah finishing dari braceletnya. Ada bracelet yang solid banget, ada yang berasa ringan atau ringki. Ada yang finishingnya halus, ada juga yang kasar. Ada yang lentur atau fleksibel, ada juga yang kaku kayak yang pernah gue bahas di model Pagani Design. Hal lain yang bisa dilihat di bagian bracelet juga adalah di end linknya atau bagian selnya. Ada yang pakai solid end link, ada juga yang pakai hollow end link. Selain itu buckle-nya juga finishingnya ada yang rapi, ada yang enggak. Ada yang mekanisme buka tutupnya itu lancar, ada juga yang susah. Berikutnya finishing pengecatan luminusnya juga bisa dilihat, ada yang rapi, ada yang berantakan. Dan terakhir bagian cashback finishingnya juga bisa dilihat dan bisa dirasain. Ada yang kasar, ada juga yang halus. Oke, sampai di sini spesifikasi yang tinggi dan bahan yang bagus nggak serta-merta membuat harganya jadi mahal. Dilihat dulu build quality-nya bagus apa enggak, rapi apa enggak, solid apa enggak. Dan itu jadi penentu sebuah harga jam tangan seperti yang pernah gua jabarin di video gua sebelumnya yang bahas soal Hemdal Sharky dan Netunes Aqua yang speknya kurang lebih sama. Buat bagian ini gua harus bilang, selalu ada sebab lain yang bikin harganya lebih mahal walaupun speknya menyerupai. Dan itu pasti. Saran gua, pertama, sadarlah atas harga yang kalian beli. Harga 2 juta jangan minta kesempurnaan harga 5 juta walaupun speknya sama. Ini yang sering gua temuin. Spek bagus, harga jauh lebih murah, masih ngeluh ina inu. Pengen sempurna kayak yang harga 5 juta, ya nggak bisa lah bro. Pasti ada sebabnya. Yang kedua, lakukan riset dan diskusi sama ahlinya biar nggak salah menilai. Soal worthy apa enggak, gue selalu nekenin worthy di price point segitu. Lu beli Loreo 1 sampai dengan 1,5 juta, sangat worthy dengan harga segitu. Kalau ada kurang-kurang di finishing buildnya misalnya, ya itu udah pasti. Kembali lagi ke aturan harga. Wake up and smell the coffee. Lu beli kopi di warung kopi, jangan minta rasa Starbucks. Tapi kopi yang lu minum di warung kopi, worthy di harga segitu. Oke? Okay? Muncul sebuah pertanyaan. Tapi kan banyak juga bro yang harganya kayaknya kemahalan. Speknya rendah dan fiturnya juga simple. Kenapa kok bisa mahal? Ada something yang non-technical, yang intangible atau nggak kelihatan yang bisa mempengaruhi harga sebuah jam tangan. Pertama adalah quality control cost. Buat merek-merek premium atau merek-merek gede, mereka spend cost yang sangat gede buat proses quality control piece per piece dari jam tangan yang mereka buat. Sehingga semua aspek teknis yang disajikan tetap konsisten. Build quality-nya konsisten, finishing-nya juga konsisten, dan jamnya berjalan dengan baik dan akurat. Nah, inilah yang kalian harus sadari juga. Sekarang ini lagi heboh banget yang biasa disebut dengan Chinese Mushroom Watches. Jam tangan buatan China yang menjamur banyak nongkrong di AliExpress. Kayak Hemdal Sharky, San Martin, Pagani Design, Loreo, dan lain-lain. Dan jangan main-main juga loh. Mereka punya spek yang lumayan tinggi. Dan di beberapa modelnya, kualitasnya juga bagus kok finishingnya. Tapi ada satu yang bisa gue pastiin dari Chinese Mushroom Watches ini adalah banyak inkonsistensi dalam quality control. Kadang ada aja problemnya. Dialnya ada nodanya lah, ada bekas lemnya, bezelnya mutarnya keras atau terlalu longgar. Ada ujung-ujung case yang tajam, ada bracelet yang kaku lah, dan lain-lain. Karena mereka nggak ngeluarin spacer pun buat proses quality control. Nah itu poinnya. Nggak usah bicara jam tangan sekelas Patek Philippe atau Rolex atau brand-brand gede lainnya. Di micro brand pun, banyak merek yang rata-rata memang ngeluarin budget ekstra buat quality control. Sebut aja merek Ocean X, Netunes, Boulder, dan micro brand lain, mereka punya aturan quality control yang sangat ketat. Dan mereka bayar tim khusus buat melakukan itu. Defect dikit aja mereka nggak mau jual. Jadi saran gua lihat dulu jam tangan merek apa yang kalian beli. Kalau yang kalian beli adalah Chinese Mushroom Watches, ya kalian harus terima inconsistency quality karena mereka nggak punya itu. Mungkin dicek aja nggak, langsung dikirim. 
Terus yang kedua adalah kekuatan dari merek itu sendiri. Gua akan sebut sebagai brand popularity, brand heritage, atau brand value. Ini juga penting. Sebuah Patek Philip 5711 dengan harga 70.000 US dollar. Bahannya stainless steel, braceletnya juga stainless steel, sapphire crystal, movementnya pakai in-house movement yang mensupport fitur tanggal doang. Bandrolnya bisa segitu. Gue pernah lihat pateknya di temen gue, build quality-nya memang sangat bagus, detailnya juga sempurna. Tapi yang paling menentukannya adalah brand heritage dari si Patek Philip ini. Histori dari merek ini membuat brand ini punya value yang tinggi. Dan ini sudah diterima di kalangan pecinta horologi. Walaupun banyak yang bilang overpriced, tapi banyak juga yang beli karena Patek Philip-nya. Bukan karena speknya. Begitupun dengan merek-merek populer lainnya. Lalu yang ketiga adalah branding dan marketing cost. Faktanya memang banyak banget merek yang fokus budgetingnya ke arah sini, nggak ngeduluin speknya. Menggunakan kekuatan media dan sosial media, spend budget yang tinggi untuk branding jam tangan mereka. Banyak juga yang memang jam tangannya juga bagus, tapi juga nggak sedikit yang jam tangannya sebenarnya speknya biasa aja, tapi karena marketing dan brandingnya mantap, maka harganya jadi lebih mahal. Sebut aja beberapa merek seperti Daniel Wellington, atau Seven Friday, atau merek besar seperti Richard Mille. Nah buat mereka ini gue harus acungin jempol. Strategi branding dan marketing mereka keren banget. Di luar dari speknya, walaupun mahal, mereka banyak digemari dan banyak dibeli. Oke, yang berikutnya adalah konsep jam tangan itu sendiri dan jumlah produksinya. Limited edition biasanya lebih mahal dibandingin dengan yang produksi massal. Nah, buat bagian ini gue pernah bahas di video gue sebelumnya, linknya udah gue taruh di bawah. Oke bro, gue rasa itu aja video ringan gue hari ini. Soal harga ini memang sering jadi perdebatan di antara penggemar jam tangan dan nggak pernah berakhir. Jadi kalau kalian udah memutuskan masuk ke dunia horologi, biasakanlah diri kalian akan selalu berhadapan dengan pro dan kontra soal harga jam tangan. Saran gua, satu, sekali lagi gua ulang, lakukan pembelian jam tangan dengan kesadaran penuh. Sadar penuh kalian beli yang harga berapa, sadar penuh merek apa yang kalian beli. Jangan over ekspektasi. Beli 2 juta, ngarep kesempurnaan yang harga 5 juta. Kedua, over price atau enggak, lihat dari berbagai aspek. Duluin research, duluin diskusi, jangan duluin whinging dan complaining. Biasakan riset dulu, jangan ngeluh dulu. Dan yang ketiga, overpriced atau enggak, harga itu sadar atau enggak sadar udah diterima oleh pasar. Para pecinta jam tangan itu sendiri yang menerima harga yang ditawarin sama si produsen jam. Jadi jangan protes karena memang sudah diterima harganya. Pinter-pinter aja cari harga alternatif. Dan terakhir, tentukan alasan mana yang kalian mau pilih sebelum beli jam tangan. Brand heritage-nya kah? Popularitasnya kah? Atau speknya? Atau konsep dari jam tangannya? Atau bahkan trennya atau hype-nya yang kalian mau beli? Lakukan research sekali lagi, setelah itu ya terimalah keputusan kalian sendiri. Oke, gue akhiri video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Ini cuma video tambahan aja dari video yang pernah gue buat soal penentu harga jam tangan. Tujuan gua cuma pengen ajak kalian lebih mateng dalam horologi. Lebih pintar dalam menilai, lebih pintar dalam cari alternatif, dan lebih smart dalam memilih jam tangan. Gak lebih dari itu. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, dan gua pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gua ini. Like dan share video-video gua kalau kalian rasa ada yang bermanfaat. Ingat, lakukan pembelian jam tangan dengan kesadaran penuh, duluin research, diskusi, jangan duluin mengeluh. Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya minggu depan. Bye-bye.